Fala galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo do FIT hoje e hoje vai ter investigação. O esguicho aqui dianteiro do carro não tá funcionando e é muito chato, né, quando não tá funcionando, às vezes o vidro tá naquela meia fase aí entre sujo e limpo e aí tá tudo seco, enfim, a gente quer dar uma limpada, coisas do dia a dia. Pra quem não conhece, é um FIT 2004 1.4 CVT, ótimo carro. E, bom, não tá funcionando, não tá saindo nada no esguicho. Já conferi a água, mas vamos dar uma conferida lá. Para isso, vamos abrir o capô aqui. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Mas tá com água até aqui em cima. Que eu já completei mais de uma vez, que eu achei que tava sem água, né? E, de repente, por isso não tá funcionando. Porém, eu não estou nem ouvindo o barulho da bombinha funcionando. O bocal do reservatório é aqui, mas ele faz um pescoço dele, vai lá para dentro, atrás aqui do... embaixo do farol, atrás do para-choque. Não queria ter que tirar esse para-choque, mas talvez a gente vai ter que tirar a proteção plástica aqui, para ter um acesso melhor. Vamos descobrir. Dá uma olhada aqui embaixo, ver se a gente consegue enxergar alguma coisa. Pior que olhando aqui por baixo, olha só. Por mais que esteja quebrado um pedaço, não dá muito acesso, não. Vamos tirar essa roda aqui do lado do passageiro, tirar o plástico ali, e a gente vai conseguir ter um acesso visual melhor para testar se é a bombinha, se de repente está chegando energia, se não está. Enfim, vamos começar nosso trabalho. Manobrei o carro e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte, vou erguer aqui meus limpadores. Vamos ficar riscando vidro seco. Vou deixar aqui ó, a câmera bem nesse cantinho e vocês me digam se vocês vão ouvir o barulho ou não. Nada, né? É, eu também não ouvi. Eu até tinha pensado em tirar a roda e coisa, mas acho que não vai precisar. Eu acho que consigo tirar todo esse plástico aqui com a roda no lugar. Só conferir onde estão as travinhas, né? De qualquer forma, eu tenho outras travinhas dessas para se precisar trocar. Dei uma limpada no chão, mas é certo que vou ter que limpar de novo. <risos> vai cair bastante coisa. Vamos começar a soltar aí. E aí eu já digo para vocês que travas eu soltei, mas pelo que eu tô vendo tem uma ali embaixo, ó. Dois parafusos aqui. Uma trava aqui desse lado, em cima não parece ter nenhuma, tem, tem uma bem lá em cima, uma ali, deveria ter outra lá, e eu acho que originalmente na parte de baixo tem várias, mas aqui já tá meio lesionado, né? Por fim tinha mais algumas aqui, tinha duas aqui, onde deveria ter umas quatro ou cinco, mas, bom, quando vocês forem fazendo o carro de vocês, é bom vocês darem uma revisada. Agora... Legal, sai inteirinho. Depois nós vamos dar uma limpada. E aqui a gente tem acesso. Muito bom. O que eu pretendo fazer aqui é soltar esses conectores, pegar o multímetro e conferir se está chegando energia aqui. Se não estiver chegando energia, sinal que tem um fusível, alguma coisa com um problema no meio do caminho. Dê uma olhada em como que são os conectores. Bem preso, eu acho que ele tem uma travinha do lado de lá, vou botar o dedo na frente agora, tá? Do lado de cá, ó. eu acho que ele tem uma trava. Não consegui entender muito bem, mas vou tentar mexer no meu e depois que eu soltar ele, vou conseguir explicar melhor pra vocês. Então realmente tem uma travinha, o que eu tive que fazer foi botar uma chave de fenda. Vou botar uma chave de fenda no plástico ali, ó, dar uma empurradinha nele. Mas poderia ter vindo pelo lado de lá com uma chave bem pequenininha. E só empurrar dessa pecinha aqui pra dentro, ó. Tirei, então. O marrom tava mais pro lado de cá. O verde é o do lado de lá. Da frente pro carro. E é bom pra gente saber. Vamos pegar o multímetro e vamos dar uma conferida nos dois. Olha a quantidade de... Isso aqui é tipo uma graxa, acho que é pra evitar a corrosão que tem. Um tipo de material. Mas tá cheio, hein? Bom, o conector marrom é o lá de trás, eu já sei disso porque eu liguei o multímetro aqui. E no momento que eu coloco, a 
Venho aqui dentro. Giro. Certo? Então vamos lá. Vamos botar agora no outro conector e vamos ver se o problema está na bomba ou o que está que havendo. Então vamos ver juntos aí. Vamos puxar aqui, ó. Bom, 12 volts, então significa, significa que a bombinha não está querendo funcionar. Vou dar uma limpada naqueles conectores que estavam com aquele tanto de graxa, vou passar um limpa contato ali, botar de volta no lugar, de repente o que eu vou fazer vai ser inverter, botar o conector da frente atrás, de trás na frente, mas eu acho que é a bombinha que está com problema. Vou fazer essa função aí e já volto para vocês para falar. Fiz a limpeza nos conectores e vocês não vão acreditar. Eu sempre fico impressionado com o que a gente consegue fazer só com uma limpeza. Bom, fiz a limpeza aí, passei um WD-40, depois passei um limpa-contato nos conectores, montei de volta no lugar, feito. Funcionou, não vamos precisar gastar nisso. Incrível, né? Parece, ou era algum mau contato, ou de repente criou uma oxidação ali, ou aquela, aquela tipo aquela graxa que tinha ali, Estava impedindo o contato correto ali do conector, mas agora funcionando. O que eu preciso fazer é desobstruir. Vocês viram que esguichou bem esquisito, assim, quase não saiu aqui. Então ele está um pouco obstruído. Eu vou ver se que medida que precisa ser, se dá para ser uma agulha ou talvez vai ter que ser aqueles negocinhos para limpar bico de fogão, sabe? Que daí eu não vou ter em casa, vai ter que ficar para um próximo dia. Mas enquanto isso, já vou limpar aquela parte ali para ficar pronto para a gente montar, mas bah, que legal, muito bom. Então encaixei os dois conectores de volta ali, coloquei de, no de novo aqui essa parte do, do para-choque, mas não sei quanto tempo vai ficar. Agora a questão de a gente botar de volta a proteção plástica, olha aí, deu uma boa limpada nela, né, comparando com como estava antes. Vamos botar de volta e agora eu tenho pino para botar em todos os furos. Vou dar uma... Vamos ver o que a gente precisa fazer. Ali na frente, como tá quebrado, na verdade tem que prender com fita plástica, não tem o que fazer, amarra plástica. Então, vou botar de volta. É bem complicado de mostrar para vocês aí, mas depois que eu botar de volta, eu tento mostrar a posição onde eu botei os pinos. Então, botei dois caras lá, um aqui em cima, nessa parte aqui, um ali embaixo, os dois parafusos aí, e aí quatro, um, dois, três, é... Tô mal de matemática. Três aqui em cima. <risos> e aí tem mais esse aqui da ponta, em teoria, que é pra ficar. Só que olha só como tá ficando aqui, ó. Não sei se é pra ser assim. Vocês têm fit aí, me digam. É pra ficar assim pra fora? Esse paralama aqui já viu dias melhores, né? Essa é a realidade. Mas agora o que eu vou fazer? Vou botar aqui na frente uma marrinha plástica. Vamos usar melhor aí. Frontec. Feito pra fazer bem feito. Dei uma olhada no site deles lá. Vou botar uma marra ali para prender e não ficar batendo essa parte aqui da frente. Terminei ali e aí eu usei para complementar os que eu não tinha, né? Dessas travinhas. Eu usei essa aqui, ó, olha o tamanho dela aí. Comprei no AliExpress, infelizmente eu não tenho referência, mas talvez por esse código e coisas que vocês consigam buscar. Muito bom, então o problema que a gente tinha a gente resolveu só com limpeza. Resolveu o problema só com limpeza, dá mais satisfação ainda do que ter que trocar peça. Porque a gente diagnosticou, viu o que que era e deu sorte e resolveu. <risos> Para esse vídeo é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o um like, compartilhem com alguém que tem fit que vai gostar. Às vezes acontece esse tipo de problema assim e eu penso, tá, talvez ninguém mais vai ter esse problema. Mas o pessoal tem. É, eu vou colocar aqui na descrição e no card um vídeo ali do Pisca do Ford K. Que eu achei que eu fiz aí porque eu pensei, não, vou fazer porque eu já que eu tô fazendo aqui, dá uma dica rápida. E é incrível a quantidade de pessoas que tiveram o mesmo problema, porque tem muitos carros aí no, no Brasil, né? E a quantidade de pessoas que tiveram o mesmo problema e agradecem porque estavam se quebrando e identificam com isso aí. De repente, esse vídeo simples aqui 
pode também ajudar quem tem Honda Fit aí. Um grande abraço para você, sucesso e até o próximo vídeo.